Historicus Maurits Hassenkan is geen voorstander van herstelbetalingen aan de nabestaanden van contractarbeiders. Dit zei hij gisteravond op de juni-bijeenkomst van de kenniskring. Deze editie van Kenniskring had als thema genoegdoening voor nabestaanden van contractarbeiders. Hassan Khan wil zijn wetenschappelijk onderzoek beschikbaar stellen voor zij die reparatie willen helpen realiseren. Hassan Khan heeft zijn eigen ideeën over reparatie, maar hij denkt helemaal niet aan contant geld voor de nakomelingen van de contractarbeiders. Hij ziet wel graag dat de regering meer aandacht schenkt aan de erfenis van de slavernij en het contractarbeid. Ik vind dat daar niet veel aan is gedaan. Het was veel belovend in de verklaring van de coalitiepartners toen zij regering vormden, dat ze zeiden in die multi-etnische samenleving gaan wij het een en ander doen. Ik heb daarna, nu zijn we twee jaar verder, heb ik niet veel gehoord en ik hoop, en daarom ben ik blij dat meneer Sherman ook hier is, dat we werkelijk werk van maken. Want wij zijn toch trots op die Bromkijari. Wij zijn heel erg trots op die multiculturele samenleving. En wij willen dat promoten in de hele wereld. Het is een branding van de Surinaamse samenleving. En laten we dat dan op de juiste wijze doen om meer onderzoek te doen en de culturen verder bestuderen en wat ons bindt vooral ook dat ook te... te ook. Hiervoor zal naar zeggen van Hassan Khan meer onderzoek gedaan moeten worden. Hij pleit voor onderzoeksinstituten en leerstoelen voor de bestudering van de verschillende culturen in Suriname. De nakomelingen moeten bewust worden dat onze voorouders in het verleden zijn uitgebuit. Alhoewel we trots zijn op de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt, moeten we de Nederlandse regering onder druk zetten. De Nederlanders hadden zo lang gewacht op de komst van de immigranten, dat men bij de werving... Iedereen heeft aangenomen die zich heeft aangeboden. Waardoor er geen selectie is gepleegd en ook veel zieke mensen. Mensen die helemaal niet in de landbouw werkten enzovoort, die zijn gekomen. En dat kan je zien, ook aan de hand van cijfers. Want in de loop der tijden zijn alle cijfers van hoeveel mensen hebben zich aangemeld bij de werving. En hoeveel zijn uiteindelijk uitgekozen om gestuurd te worden? Niet alleen voor Suriname, voor alle landen. Er is een heel goede registratie daarvan aanwezig. En we zien dat in 1873 en 1874 bijna alle mensen die geworven zijn, ook zijn gestuurd. En dat heeft gemaakt, onder andere heeft dat gemaakt, dat de sterftecijfer in Suriname heel erg hoog was. Eén, dat de mensen zo zwak waren. Dat ze niet voldoende konden verdienen. Dat ze niet eens voldoende konden verdienen om voor het eten alleen te betalen. Dat kun je uitgebreid in het archief in Suriname vinden, het archief van het immigratiedepartement. Er is heel veel materiaal aanwezig, een schat van informatie. Alleen hebben we daarmee nog niet veel kunnen doen. Dat is weer een ander verhaal. Uh, en wat ik wil aangeven is dat op basis van de tarief van taken en lonen, dat die mensen taakwerk kregen, de Britse consul heeft een pleidooi gehouden om taakwerk toe te staan. Hij heeft eigenlijk... Hassan Khan zegt dat de diverse bevolkingsgroepen na moeten gaan op welke wijze wij met onze erfenis moeten omgaan.